Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch zu einer neuen Wanderung einladen an die Mulde, aber nicht an die Zwickauer Mulde, die wir ja schon so oft besucht haben. Heute ist die Freiberger Mulde dran und ich wünsche euch auch hier viel Spaß beim Anschauen und dann später beim Selbstausprobieren. Den Startpunkt unserer heutigen knapp 9 Kilometer langen Wanderung finden wir bei sieben Lehen tief unten im Tal der Freiberger Mulde, unterhalb der euch vielleicht bekannten Autobahnbrücke der A4, eine der noch immer größten Straßenbrücken Deutschlands. Zunächst folgen wir der Eichholzgasse, aber nach wenigen Schritten stolpern wir über den Mühlgraben der alten Bayermühle, und siehe, die Infotafel erzählt neben interessanten historischen Details auch vom Mühlknappen Pumphut. Wer regelmäßig meine Filme schaut, der weiß Bescheid. In Schwarzkolm an der Krabatmühle sind wir ihm bereits einmal begegnet. Wer ihn noch nicht kennt, der sollte unbedingt einmal dahin fahren oder wenigstens das Buch Krabat von Ottfried Preußler lesen. Mit Verwunderung habe ich wenige Schritte später die ersten Zeugen des Bergbaus gefunden. Hier hätte ich diese nicht erwartet, doch später mehr dazu. Auch wenn es die ersten Meter auf Asphalt geht, die Freiberger Mulde, ihr habt tatsächlich richtig gehört, neben der Zwickauer Mulde, welche wir schon öfter besucht haben, gibt es hier noch einen zweiten Muldefluss und deren Anblick ist sehr angenehm und in Sichtweite. Aber nicht lange. Dann biegen wir nach links den Waldweg ab, dem Bergbausymbol folgend. Ihr seht das Dilemma selbst, überall das Gleiche. Wobei man hier zur Not noch begehbare Stellen findet, wenn es nicht zu stark geregnet hat. Dafür bekommen wir diesen angenehmen Blick hinunter ins nahe Flusstal geboten. Ähnlich wie auf dem euch schon bekannten Bergbaulehrpfad Falgenau, finden wir auch hier etliche interessante Informationstafeln. Diese sind nun wirklich nicht zu übersehen. Inzwischen wird auch der Weg besser und siehe, es gibt die erste Möglichkeit abzubiegen. Ich wollte heute jedoch faul sein und entspannt laufen, also habe ich den Vorschlag von Axel Wabnick weiter Folge geleistet. Den Link zu seiner Tour findet ihr wie immer bei Autoactive bzw. Komoot. Dort könnt ihr euch gern die GPS-Daten herunterladen bei Bedarf. Wie ihr es selber sehen könnt, führt der nächste reichliche Kilometer mehr oder weniger entspannt unten entlang. Lediglich, wenn wir wieder auf die Eichholzgasse stoßen, müssen wir aufpassen, denn wir biegen sofort wieder scharf links ab, um an der ersten Wegkreuzung den schmalen Pfad rechts zu nutzen. Auch wenn es hin und wieder ein wenig auf und ab geht, es ist nicht steil und machbar. Nach der Informationstafel für den Barbara Gesellschaftsstollen müssen wir jedoch erneut aufpassen. So verlockend es auch wäre, sich weiter hier unten treiben zu lassen, nach der Brücke müssen wir links den schmalen Pfad nach oben kraxeln. Aber keine Angst, weit hoch geht es nicht und wir würden definitiv etwas verpassen. Was habe ich versprochen? Seht ihr, schon sind wir oben. Jetzt noch einige hundert Meter durch diesen angenehmen Buchenwald und wir sehen unser erstes Zwischenziel, den Rodigturm. Hier oben auf dem Hausberg von Nossen, dem Rodigberg, wurde 1870 ein erster kleiner Turm von naturliebenden Bürgern aus Nossen errichtet. Doch der hölzerne Turm war schnell von Wind und Wetter angenagt also musste ein neues Exemplar her, diesmal aus Eisen. Bereits im Sommer 1884 wurde dieser feierlich eingeweiht. 100 Jahre lockte 
dieser nunmehr Wanderer Schulklassen und Heimatfreunde hier hoch, um die Aussicht zu genießen. Aber in den 70er Jahren musste er wegen Baufälligkeit schließlich gesperrt werden. Nach der Wende tauchten viele Pläne auf. Endlich im Jahr 2019 fing der neue Turm an, in die Höhe zu wachsen und 2020 war es endlich soweit. Der Turm konnte bestiegen werden. Und genau das sollten wir jetzt ebenfalls tun. 24,3 Meter höher bekommen wir diese wunderschöne Aussicht auf das Muldenstädtchen Nossen geboten. Um hinunter in die Stadt zu gelangen, gibt es da Möglichkeiten viele. Denn wie erwähnt, der Verein Heimatfreunde Nossen schuf in den 1870er Jahren hier Wanderwege, um letztlich einen zugänglichen Park zu schaffen. Deshalb gibt es zunächst auch viele Wege und Möglichkeiten, um abzusteigen. Aber letztlich treffen sich alle spätestens am Stadtblick, sowohl auf die Stadtkirche sowie das Schloss welcher doch wirklich imposant ist. Und ihr seht, zu Nossen gehören viele spektakuläre Dinge. Nicht nur das allseits bekannte museums -BW mit seinen reizvollen Lokomotiven. Vorbei am Jahndenkmal, genau dem Turnvater Friedrich Ludwig Jahn gewidmet, erreichen wir die Stadt. Dort könnten wir die ganze Sache abkürzen und quer über die Straße unterhalb vom Schloss weiterlaufen. Ich war jedoch neugierig und wollte wissen, was uns Axel Wabnick auf seiner Tour zu bieten hat. Also gehen wir zunächst die Berggasse links nach oben, sogar mit einer Wegmarkierung für weitere Touren. Dann müssen wir ein wenig aufpassen. Die kleine schmale Fußgängergasse vorbei am alten Jugendclub müssen wir wieder rechts hoch, um nunmehr die Siebenlehnergasse zu erreichen. Na, was denkt ihr? Der kleine Umweg und Blick aufs Schloss hat sich doch gelohnt, oder? Nach wenigen Metern erreichen wir den Marktplatz, welchen wir ebenfalls direkt nach unten laufen könnten. Ich war aber gespannt, was uns der nächste Schwenk bietet. Also überqueren wir die Freiberger Straße, gehen in die Schulstraße und was entdecken wir? Liebeskaffee. Klingt das verheißungsvoll? Nur, ich habe wieder einmal den Fehler begangen und nicht nach den Öffnungszeiten geschaut. Entschädigt wurde ich dennoch mit der angenehmen, hier wesentlich schmaleren Waldheimer Straße, in der man sogar etwas lernen kann. Nämlich, dass hier in Nossen Karl Marx wohnt und wirkt. Wer hätte das gedacht? Wie ihr seht, letztlich landen wir an der Stadtkirche bzw. Schloss. Wie bereits erwähnt, stand mir heute nicht der Sinn nach Besichtigungen, sondern wollte die Sonne und Bewegung genießen. Also weiter abwärts die Dresdner Straße entlang. Und wen wundert es, wir sind im Dynamoland. Aufpassen sollten wir und den schmalen Fußweg nicht übersehen, auf welchen wir unterhalb vom Schloss weitergehen, bis wir ein zweites Mal die Dresdner Straße erreichen, auf welcher wir die Mulde überqueren. Und dabei drehen wir uns ein weiteres Mal um und erhalten noch einen schönen und spannenden Blick. Nur knapp 100 Meter, dann sind wir von der Hauptstraße erlöst, biegen in den Seminarweg ab, welcher, wie ihr selbst seht, erneut Teil des Bergbauwanderweges ist, auch wenn die Infotafeln leider ziemlich gelitten haben. Dafür sind wir jetzt von der Straße erlöst und diese Treppen warten auf uns in Richtung Aussichtspunkt Bastei. Und nein, es ist kein Witz, hinter dieser Schule geht tatsächlich der Wanderweg auf der Wiese entlang. Und jetzt bekommen wir ein ganzes Stück Entspannung und Ruhe geboten. Der Rast- und Aussichtspunkt Dürreberg bietet uns den Blick über Euler hinweg auf die A4 in Richtung Meißen. Geschafft! Wir sind am Aussichtspunkt Bastei. Perfekt als Picknickort bei dieser Kulisse. Musik 
Irgendwann müssen wir uns dennoch von diesem lauschigen Plätzchen trennen. Wir haben schon noch ein Stück des Weges vor uns. Und dann, wen wundert es, liebe Grüße vom Forst. Natürlich könnte man auch nach unten gehen und über die Eichholzgasse zurück an unseren Ausgangspunkt. Ich wollte es aber wissen, was es hier oben noch zu entdecken gibt. Also Augen zu und durch. Stellenweise kann man auch noch auf dem Feld laufen. Er löst. Der Weg wird besser und sehr urwüchsig. Allerdings nichts, wer in Stöckelschuhen oder ähnliches laufen will. Ordentliche Schuhe und gut zu Fuß sind hier gefragt. Zu früh gefreut. Erneut stoßen wir auf die Hinterlassenschaften des Forstes. Stellenweise, ihr seht es, ist der Weg nur sehr schwer begehbar. Nach Regenphasen solltet ihr diese Tour also unbedingt meiden. Zum Glück werden wir irgendwann erlöst und der Zustand unseres Weges bessert sich wieder. Und siehe, wir bekommen ein, einen ersten Blick auf die Autobahnbrücke. Allerdings hören wir sie auch. Über dieses Thema hatten wir uns jedoch bei der Suche nach dem Meteoriten bereits ausgetauscht. Deshalb lasse ich es an dieser Stelle weg. Dann gibt es jedoch noch etwas Interessantes zu entdecken, nämlich diese Löcher im Boden. Ihr erinnert euch? Auf der Suche nach der alten Bergbaustadt Fürstenberg im Erzgebirge haben wir so etwas, Pingen genannt, bereits gefunden. Also haben wir hier oben tatsächlich erneut Spuren des Bergbaus entdeckt. Von zwei Möglichkeiten habe ich mich für den Abstieg Richtung Huthaus entschieden. Weit müssen wir nicht nach unten steigen und finden erneut jede Menge spannende Zeugen der Vergangenheit. Logisch, geprägt vor allem vom Bergbau. Speziell jetzt darauf einzugehen, würde wohl den Rahmen dieses Films sprengen. Habt ihr jedoch Interesse, dann würde ich noch einmal darauf zurückkommen. Besonders interessant jedoch, aus dem früheren Huthaus entwickelte sich mit den Jahren ein beliebtes Ausflugslokal, welches leider 1979 einen Brand zum Opfer fiel, so dass wir heute nur noch einige wenige Mauern vorfinden können. Dass wir mehr als nur einige Mauern von der Autobahnbrücke vorfinden, haben wir dem früheren Huthauswirt Reinhold Ehrlich sowie Herrn Karl Schumann zu verdanken. Beim Praktizieren der sogenannten verbrannten Erde sollte die Autobahnbrücke Opfer der SS und Wehrmacht werden. Ehrlich und Schumann konnten zum Glück die geplante Sprengung verhindern. Und damit haben wir es auch schon fast geschafft. Wir überqueren über diese schöne Holzbrücke wieder die Mulde und sind am Ziel unserem Wanderparkplatz.